হ্যাঁ ইতিমধ্যে আমার যেটা বক্তব্য ইতিমধ্যে সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া বা আমাদের বিভিন্ন সংবাদপত্র বা বিভিন্ন মাধ্যমে মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা অলমোস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট লোকরা জেনে গেছি যে কোভিড সিও সিও ভি আইডি যেটা কোভিড নাইনটিন এটা একটা মিউটেন স্ট্রেন করোনা ভাইরাস যেটা করোনা ভাইরাসটা নতুন নয় করোনা ভাইরাসটা পুরোনো ভাইরাস কিন্তু এটা হচ্ছে মিউটেন স্ট্রেন এই ভাইরাসটা আমাদের যেটা চায়নাতে প্রথম একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে ওটা দেখা দিয়েছিল সেটা প্রাইমারি সোর্স কিন্তু ওখানে সেখানে একটা আনহাইজেনিক পরিবেশ ছিল সেখানে নিয়ে সেখান থেকে যে ফার্স্ট প্রাইমারি কেসগুলো ওটা এপিডেমিক ফর্মে ছড়িয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু পাবলিক অ্যাওয়ারনেসটা এসছে চায়নার পাবলিক কিন্তু ওখানে প্রাইমারি কেসগুলো চায়নাতে হয়েছে আস্তে আস্তে বিভিন্ন দেশে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট বা ইন্টারন্যাশনাল এই যাতায়াতের ফলে এটা বিভিন্ন দেশে ওটা ছড়িয়ে পড়ে সেটা অ্যাজ এ সেকেন্ডারি কেস ইভেন ইন ইন্ডিয়া আমাদের কোনো প্রাইমারি কেস আসেনি আমরা এই যে করোনা ভাইরাস নিয়ে এখন এত আতঙ্কিত এত আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই বাট অ্যাওয়ারনেস ইজ অলওয়েজ প্রিভেনশান ইজ বেটার দ্যান কর তো অ্যাওয়ারনেসটা আমাদের নিশ্চয়ই দরকার অ্যাওয়ারনেস পাবলিক এখন অ্যাওয়ার হয়ে গেছে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এই যে প্যান্ডেমিক অর্থাৎ গোটা বিশ্ব জুড়ে সেই প্লেগের পরে তারপরে কিছু অসুখ ধরুন স্বয়ংপুর পরে এখন এই জিনিসটা প্যান্ডেমিক অসুখটা বহুদিন বাদে এই ভাইরাসটা হয়েছে তাই জন্য বিশ্বব্যাপী এখন সবাই আতঙ্কিত এবং শঙ্কিত সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষ যে জায়গাটা দাঁড়িয়ে আছে সেই জায়গায় আমি ভারতবর্ষের দায়িত্ব নিয়ে বলছি একজন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ এবং আধুনিক চিকিৎসার সঙ্গে থেকে আমি বলছি একজন ডাক্তার হয়ে যে এটা নিয়ে আপনারা কাইন্ডলি আতঙ্কিত হবেন না যেটা আমার বক্তব্য সেটা হচ্ছে এখানে আমাদের ভারতবর্ষে যতগুলো কেস এসছে অল আর ইনক্লিউডার অর্থাৎ বাইরে থেকে এটা এসছে এবং এরা সেকেন্ডারি কেস তাদের থেকে যাতে ছড়িয়ে না পারে আমাদের অলরেডি আমাদের ভারত সরকার তথা রাজ্য সরকার এর যথেষ্ট স্টেপ নিয়েছে এটা নিয়ে তার জন্য আমরা যেটা বলেছি যে পেশেন্টকে ডিটেকশান করা তাকে কোয়ারেন্টাইন করা কোয়ারেন্টাইন করে সেই কোয়ারেন্টাইন ক্যাম্পে রেখে কি হসপিটালে রেখে তাকে ডিটেকশান ট্রিটমেন্ট করে তাকে সুস্থ করে আবার তাকে ফেরত দেওয়া হোম কোয়ারেন্টাইন নিয়ে আমি একটু বক্তব্য আছে হোম কোয়ারেন্টাইন ইজ নট সেফ আমি যেটা বলতে চাইছি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে আমরা যদি ইনক্লুডিং দি পাইলটস অ্যান্ড দ্য এয়ার হস্টেলস এবং অল যাত্রীদের আমরা যে তিন চার দিন পাঁচ দিন যারা ম্যাক্সিমাম ইনকিউবেশন ইনকিউবেশন পিরিয়ড টেন টু ফরটিন ডেজ এতদিন সম্ভব না তিন চার দিন পাঁচ দিন মোটামুটি এর মধ্যে ফ্লেয়ার আপ হয়ে যায় তখন যদি ডিটেকশ ওদের ডিটেকশান করে আমরা যদি প্রাইমারি সোর্সটাকে আলাদা করে সেপারেট করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা এই অসুখটাকে টোটালি আমরা প্রিভেন্ট করতে পারবো আর যেটা নিয়ে আমাদের ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর লোক আতঙ্কিত এটা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি এখনও এটা মানে হাওয়াতে হাইরাসটা ছেড়ে দেওয়া হয়নি বা হাইরাসটা ঘুরছে না একমাত্র যে অসুখ বা যাদের অসুস্থ হয়েছে সেই সোর্সের কাছাকাছি যদি সেটা আইডিয়ালি দু মিটার অন্তত এক মিটার দূরত্ব রেখে স্পেশাল মাস্ক ব্যবহার না করতে পারলেও সিম্পল রুমাল বা অন্য যে কোনো কাপড়ের ইউজ বা ইভেন হ্যান্ডকার্ডশিপ বা টিস্যু পেপার নিয়ে ঢাকা দিলেও যথেষ্ট কিন্তু আমি যেটা বলছি আমাদের প্রত্যেকে অ্যাওয়ারনেস হতে হবে কোনো এই জায়গাটা দাঁড়িয়ে আমাদের কারুর কোনো জিনিসকে সাফটেস করা চলবে না কারুর যদি সাসপেক্টে কাশি সর্দি জ্বর আসে ফ্যামিলির যে কেউ আসে তারা কাইন্ডলি আপনার এগিয়ে আসুন বিভিন্ন বেশ সরকারি এবং বেসরকারির মাধ্যমে আপনাদের ডিটেকশানের জন্য এগিয়ে এসছে এবং আপনাদের ট্রিটমেন্টের জন্য মানে সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্টের জন্য এগিয়ে এসছে এবং আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি টেম্পারেচার নিয়ে যে কোয়েশ্চেনটা এসছে যে টেম্পারেচার বাড়লে এটা কি ঠিক হয়ে যাবে টেম্পারেচার বাড়লে কিন্তু এটা ঠিক হবে না কারণ হচ্ছে এটা এমন একটা ভাইরাস যেটা টেম্পারেচারে ঠিক হওয়ার মতো নয় কারণ এটা ফিফটি সিক্স ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ফিফটি সিক্স ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে এটা ডেস্ট্রয় হতে পারে ফিফটি সিক্স ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার কিন্তু আমাদের একমাত্র থর মরুভূমি বা সাহারা মরুভূমিতে হয় সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের এই ভারতবর্ষের যে ট্রপিক্যাল কান্ট্রিতে ইভেন ফর্টি টু ফর্টি সিক্স ডিগ্রি যেটা প্রচণ্ড গরম যেটা হয় আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান ট্রপিক্যাল কান্ট্রিতে এই অসুখটা কিন্তু সহজে ম্যান টু ম্যান ট্রান্সফার হবে আনটিল ইট হ্যাজ বিন ইরেস্ট অ্যান্ড এরাডিকেটেড ফ্রম দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা এটা অহেতুক প্যানিক হবেন না ডেফিনেটলি আমরা যেটা বলছি যে গ্যাদারিং স্মল বা ফাংশান এইসব পার্টিতে গেলে আমাদের নিশ্চয়ই প্রবণ সেখানে বেশি থাকবে মোর গ্যাদারিং মোর দ্য চান্স অফ ইনফেকশান বিকজ ইট ইজ নজকমেল ড্রপলেট ইনফেকশান মানে আমি কথা বললে হাঁচলে কাঁচলে এটা আমাদের সাধারণত তিন মিটার বেশি দূরে যায় না তবে এ সরি দু মিটার বেশি যায় না তা সেফ ডিস্টেন্স ইজ টু মিটার আইডিয়ালি বাট ওয়ান মিটার মিনিমাম ডিস্টেন্স মেনটেন করবেন হ্যান্ড ওয়াশের কথা যেটা নিয়ে এত আতঙ্কিত হওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে বাইরে থেকে কোথাও গেলে আপনারা ভালো করে তরলি কো
আমরা এক্সপেক্ট করছি উই দিনে মান্থ অফ টু এর প্রতিষেধক বেরিয়ে যাবে ততক্ষণ অব্দি আমরা যদি সবাই মিলে এই ডিজিজটাকে প্রতিরোধ প্রতিরোধ করা এবং ছড়িয়ে যাওয়া বা যেটা এপিডেমিক বা এন্ডেমিক ফর্মে যেটা চায়নাতে হয়েছিল সেই ফর্মে যাতে না যায় আমাদের এখন কিন্তু ইন্ডিয়াতে এটা স্পোরাডিক কেস এখন এপিডেমিক ফর্মে যায়নি সাপোজ ক্যালকাটাতে একটা কি দুটো কেস রিপোর্টেড হয়েছে তা আইসোলেটেড হয়ে তার ট্রিটমেন্ট হয়ে যাচ্ছে তাই আমরা যদি এই ব্যাপারটা একটা অ্যাওয়ার হই তাহলে অহেতুক এই যে আমাদের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে আমরা যে যেটা করছি মানে সমস্ত সেটা আমরা কতদিন হাউ লং হাউ মাস যারা দিন আনে দিন খায় তাদের পক্ষে এটা খুব অসম্ভব ব্যাপার বিশেষ করে আমাদের মধ্যে ভারতবর্ষের মধ্যে গরিব দেশে তাই জন্য আমরা চাইছি যত শীঘ্র সম্ভব সরকার বেসরকারি সংস্থা সরকারি আমি ডাক্তার হয়ে বলছি আমরাও এক্সপোজ টু ইনফেকশানস কিন্তু আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নেমে পড়েছি এই এরাডিকেট করার জন্য তো আমার এটা একটাই উদ্দেশ্য যে এরাডিকেশান প্রোগ্রামে আমরা যদি সবাই একসাথে এই প্রোগ্রামটাতে যদি সরকার সরকারি বেসরকারি সংস্থা প্লাস স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে যদি আমরা সহযোগিতা করি তাহলে অতি শীঘ্রেই আমরা এই অসুখটা আমাদের ভারতবর্ষ কেন গোটা পৃথিবী থেকে এরাডিকেট করতে পারি এটা হচ্ছে যে কলকাতায় একজন আমলার ছেলে এসছে করোনা ভাইরাস থেকে নিয়ে এফেক্টেড হয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় তিনি গিয়েছিলেন শপিং মল তার মা দফতর একাধিক দফতরে তিনি গিয়েছেন তার বাবা ডাক্তার তো এক্ষেত্রে কোনো ভয় রয়েছে কি তিনি তো বিভিন্ন জায়গায় গেছেন অনেক জায়গায় মিশে যান অনেক লোকজনের সঙ্গে কথা হয়েছে হয়তো করমর্দনও হয়েছে বা বিভিন্ন করে যেভাবে ছড়াতে পারে করোনা সেই আশঙ্কা করা হচ্ছে এবং এটা থেকে একটা তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় শুধু কলকাতা কেন কৃষ্ণনগর বা সংলগ্ন এরাকে এটা কোনো আতঙ্কের কারণ রয়েছে হ্যাঁ ডেফিনেটলি আতঙ্ক আছে কারণ এই ভাইরাসটা ভীষণ হাইলি ভিরুলেন্ট আপনারা জেনে শুনেছেন ভাইরাসটার নাম তো বারবার শুনছেন কোভিড নাইন্টিন এটা ভীষণ মিউটেন স্ট্রেন মানে ওর জেনেটিক স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ করে দিয়ে ওরা হাইলি ভিরুলেন্ট অন্যান্য ভাইরাস যেমন আপনারা সাধারণত ভাইরাস সম্বন্ধে শুনেছেন ডেঙ্গু ভাইরাস ফ্লু ভাইরাস ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস সোয়ান ফ্লু ভাইরাস এগুলো এন ওয়ান এইচ ওয়ান এন টু এস টু এইসব ভাইরাসের চেয়েও বেশি মারাত্মক ভিরুলেন্ট এবং এটা প্রচণ্ড ছোঁয়াচে মানে যারা ক্লোজ কন্ট্যাক্টে আসবে উইদিন এ মিটার তাদের কিন্তু চান্স আছে ইতিমধ্যে ওই সব লোক ও যেসব জায়গাগুলো গেছে সেই সব জায়গাগুলো আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছি বা সেই সব লোকদের একটা প্রাইমারি স্ক্রিনিং হয়েছে কিন্তু আমি বলবো ওদের ম্যাক্সিমাম ইন্টিভিশান পিরিয়ড পর্যন্ত ওদেরও অবজারভেশানে রেখে ওদের যদি আইসোলেট করে আলাদা করে রাখা হয় তাহলে যে আতঙ্কটা মোটামুটি যেগুলো ওনাকে ট্রেস আউট করা গেছে যেসব জায়গায় গেছে বা যেসব লোক কন্ট্যাক্টে আছে ওদেরও ওই কোয়ারেন্টাইন টাইম পর্যন্ত মানে টেন টু ফরটিন ডেজ ম্যাক্সিমাম ইনকিউবেশন পিরিয়ডের মধ্যে যদি ওদের রাখা যায় তাহলে এই ডিজিজটা থেকে যে আতঙ্কটা গোটা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছে সেটা থেকে আমরা কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকতে পারি তবে মোটামুটি নিশ্চিন্ত থাকুন যারা অলরেডি কন্ট্যাক্টে আসেনি তারা তো নিশ্চিন্ত এবং ওদের মধ্যে ওদের অবজারভেশানে আমরা সরকার অলরেডি ওদের আইডেন্টিফাই করে নিয়েছে ওদের ক্লোজ কন্ট্যাক্টে রেখেছে ওদের যত শীঘ্র সম্ভব ওদের আইডেন্টিফাই করে সেপারেশন করে ওকে কোয়ারেন্টাইন করে ওকে আমরা যাতে অন্য লোকদের মধ্যে ছড়াতে না পারে সেটা সেটা তো একটু চান্স আছেই কেন এখন ওরা প্রাইমারি রিপোর্ট দিয়েছে তিনজনের ক্ষেত্রে যে ওর বাবা মা অফিস যেখানে গেছিলো তাদের যারা কন্ট্যাক্টসের ড্রাইভার তাদের এখন নেগেটিভ এসছে কিন্তু ইনকিউবেশন পিরিয়ড এখনও আছে আপনারা জানেন ভাইরাসটা ঢুকলেই সঙ্গে সঙ্গে হবে না টেন টু ফরটিন ডেজ মানে মিনিমাম টেন ডেজ বাদে আমরা বলতে পারবো এটা নিয়ে আর কোনো টেনশান নেই তবে এটা নিয়ে যে আতঙ্ক গোটা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছে আমার মনে হয় না এটা নিয়ে বাজারহাট বন্ধ করে বা আমাদের সমস্ত কিছু কাজকর্ম বন্ধ করে বাড়িতে বসে থাকা আমি একটা কথাই বলছি আপনারা গ্যাদারিংস অ্যাভয়েড করুন আর অ্যাভয়েড করুন কোনো জায়গার ফাংশান পার্টি বা কোনো এইসব জায়গা যা আর এটা গরমের সাথে সাথে ডেফিনেটলি ম্যান টু ম্যান ট্রান্সফারটা হয়তো থাকবে কিন্তু এনভায়রনমেন্টাল ট্রান্সফারটা কমে যাবে কারণ এটা ভেরি হিট সেন্সিটিভ বলবো না হিট রেজিস্ট্যান্স র্যাদার তাই জন্য আমাদের একটু কসেস থাকতে হবে যে আমাদের ফিফটি সিক্স ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কিন্তু টেম্পারেচার আমাদের ইন্ডিয়ার কোনো জায়গায় পড়ে না একমাত্র মরুভূমি ছাড়া সেই জন্য আমাদের এই ভাইরাসটার সম্বন্ধে খুব সচেতন হতে হবে এ তবে একটা কথা বলছি অহেতুক প্যানিক হবেন না আর কোনো জিনিস সাপ্রেস করবেন না এটি আমার বক্তব্য